আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আপনারা সবাই কেমন আছেন আশা করি আল্লাহর রহমতে অনেক অনেক ভালো আছেন আমিও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আজকে ছুটির দিন এখন বাজে সকাল সাড়ে ছয়টা তো আমি হাঁটতে বের হয়েছি সকালে হাঁটার মজাই আলাদা যারা সকালবেলা হাঁটেন তারাই বলতে পারবেন আসলে কতটা ভালো লাগে সকালে ঠান্ডা পরিবেশ আর গাছে গাছে পাখি ডাকছে আর গাছগুলো তো ফুলে ভরপুর তো এগুলো দেখতেও অনেক ভালো লাগে তো আমি আমার বাসা থেকে অনেক দূরে চলে এসেছি দেখতে পাচ্ছেন রাস্তাগুলো একদম ফাঁকা ঘুম পাগল মানুষগুলো এখনও ঘুমিয়ে আছে নয়টা দশটার আগে তারা ঘুম থেকে উঠবে না তো আমার ছেলেরাও ঘুম থেকে উঠে গিয়েছে ওরা তো প্রতিদিনই সাতটা বাজে ঘুম থেকে উঠে তো ছুটির দিনে দেখা যায় ওরা এক ঘন্টা আগেই উঠে যায় তো আমি এখন বাসায় চলে যাব তো ঠিক আছে বাসায় যেয়ে আবার আপনাদের সাথে কথা হবে তো সে পর্যন্ত অপেক্ষা করুন তো এই তো আমি বাসার কাছাকাছি চলে এসেছি রাস্তাটা পার হয়ে চলে যাব বাসায় বাসায় গেলে তো অনেক কাজ আছে সকালবেলায় তো অনেক কাজ থাকে আসলে সেগুলো করে তারপর রান্না করব তো এই যে রান্না শুরু করে দিয়েছি আজকে আমি রান্না করব শক্ত মুরগি আর করব খিচুড়ি তো সেই জন্য আমি পেঁয়াজগুলোকে তেলের মধ্যে দিয়ে দিলাম তো একটু নাড়াচাড়া দিয়ে ভেজে নেব আর আজকে শক্ত মুরগি আর খিচুড়ি রান্না করব আসলে খিচুড়ি আর এই শক্ত মুরগি আমার বাসায় তেমন একটা কেউ খেতে চায় না আমার ভালো লাগে কিন্তু আমার ছেলেরা একদমই খেতে চায় না তবে আজকে ওদেরকে অনেক বলে রাজি করিয়েছি তো ওরা বলেছে আজকে খাবে তো সেই জন্যই আজকে আমার এই খিচুড়িটা রান্না করা এমনিতেই বাচ্চারা খাবার নিয়ে খুবই ঝামেলা করে তো সবসময় চেষ্টা করি ওরা যা খায় সেটাই রান্না করার তো এদিকে আমি সব মশলা দিয়ে নিয়েছি আসলে রান্না দেখানোর কিছু নেই সবাই তো রান্না করতে জানে তো আমি কি যেভাবে রান্না করি সেটাই আমি আপনাদের সাথে আজকে শেয়ার করব তো এখানে আমি লবণ হলুদ মরিচ ধনের গুঁড়ো জিরা গুঁড়ো সব মশলা দিয়ে একটু নাড়াচাড়া দিয়ে তারপর পানি দিয়ে দিলাম এখন ভালো করে কষিয়ে নিব মশলাটাকে ভালো করেই কষাতে হবে কারণ মশলা কষানোর উপরই নির্ভর করে আপনার তরকারিটা কতটা মজা হবে তো এই যে দিকে আমি শক্ত মুরগিটাকেও কেটে নিয়েছি আগের দিন বের করে রেখেছিলাম তো সকালবেলায় আমি এগুলো সবই পরিষ্কার করে নিয়েছি তো শক্ত মুরগিটা আমার বাসায় বাচ্চারা খেতে জানা ওরা বলে শক্ত মুরগিতে শুধু হাড্ডি আছে মাংস নেই তো বাচ্চারা তো মাংস বেশি পছন্দ করে তো আজকে শক্ত মুরগিতে আমি আলুও দেব মশলাটাকে ভালো করে কষাতে হবে এখন তো ওই যে মশলাটা আমার খুব ভালোভাবে কষানো হয়ে গিয়েছে তো আমি এখন মাংসগুলো দিয়ে দিব এখন আবার মাংসগুলো কেউ কষাতে হবে কারণ শক্ত মুরগি ভালো করে কষাতে হবে আর আস্তে আস্তে করে রান্নাটা করতে হবে চুলার আঁচটাও আমি কমিয়ে দেব যাতে ভিতরে ভালো সেদ্ধ হয় তো সকালে একবার ভেবেছিলাম যে সকালে আজকে আমরা খিচুড়ি খাবো কিন্তু পরে আবার মনে হলো যে আবার দুপুরের জন্য কিছু রান্না করতে হবে তো দুইবার তো আর খিচুড়িটা খাওয়া সম্ভব হবে না তো সেই জন্য সকালবেলা আমরা চা বিস্কিট দিয়ে নাস্তাটা করেছি আর দুপুরের জন্য খিচুড়িটা রেখে দিলাম কারণ ভাবলাম যে ভারী খাবার সকালবেলা খাওয়া ঠিক হবে না 
তো সেজন্য হাতে একটু সময়ও পেয়েছি আস্তে ধীরে রান্নাটা করলাম তো মাংসটাকে খুব ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি তো এখন আমি পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দিচ্ছি কারণ মাংসটা সেদ্ধ হতে হবে তো মাংসটা যখন ফুটে আসবে অর্থাৎ পানিটা যখন ফুটে আসবে তো তখন আমি আলুগুলো দিয়ে দেব তো এদিকে মাংসটা হতে থাক আর ভর্তার জন্য আমি নিয়েছি এখানে কালো জিরা রসুন শুকনা মরিচ সবগুলো উপকরণ নিয়ে আমি টেলে নিয়েছি আর এখানে নিয়েছি মিষ্টি কুমড়ার খোসা তো আজকে যেহেতু খিচুড়িতে আমি মিষ্টি কুমড়াটা দেবো তো ভাবলাম খোসাগুলো ফেলে না দিয়ে একটা ভর্তা করে ফেলি ভালো লাগবে খেতে তো আজকে তিন রকমের ভর্তা করব কালো জিরা ভর্তা আর ধনে পাতা দিয়ে শুকনো মরিচের ভর্তা আর কালো জিরা দিয়ে মিষ্টি কুমড়ার ভর্তা ভর্তাগুলো করে নিয়েছি আর এদিকে আমি খিচুড়িটা উঠিয়ে দিয়েছি দেখতে পাচ্ছেন আমার খিচুড়ি রান্নাটা প্রায় হয়ে গিয়েছে আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে তো আজকে খিচুড়িটা আমি নরম করে রান্না করবো যেটা সবজি দিয়েছি আর সব সবজি খিচুড়িটা কিন্তু নরমই খেতে ভালো লাগে রান্নাটাও শেষ আমি এখন বেরে দিয়েছি দেখতে পাচ্ছেন খিচুড়িটা কিন্তু অনেক মজার হয়েছে আর আপনারাও চেষ্টা করবেন বাসায় করে খেতে আপনাদের ছাড়াই এখন আমাদেরকে খেতে হবে কিছুই করার নেই যাদের খেতে ইচ্ছে হবে তারা আমার বাসায় চলে আসুন আমি অবশ্যই আপনাদেরকে রান্না করে খাওয়াবো আর যারা আসতে চান না তারা রান্না করে খান তো তার আগে বলে নিচ্ছি আমার এই চ্যানেলটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর যারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে জানাচ্ছি অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আর আমার এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করতে ভুলবেন না আর পাশে থাকা বেল আইকনটিকে প্রেস করে দেবেন যাতে নতুন কোনো ভিডিও আপলোড দিলে তার নোটিফিকেশনটি আপনারা পেয়ে যান তো খাবার দাবারের পালা শেষ এখন বাজে প্রায় সাড়ে তিনটার মতো তো ভাবলাম বিকালবেলা নাস্তা তৈরি করতে হবে তো আজকে সিঙ্গারা বানাবো তো সেজন্য আমি আলু পেটে নিয়েছি আর এখন চলো দিয়ে দিয়েছি একটা কড়াই সেখানে আমি দিলাম পাঁচফোড়ন আর গরম মশলা কাঁচামরিচ পেঁয়াজ এগুলো দিয়ে একটু ভেজে নেব তারপরে আমি আলুগুলি দিয়ে দেব আসলে আজকাল সিঙ্গারা বানাতে সবাই জানে 
সেটা বলার কিছু নেই তো এখন আমি হলুদের গুঁড়ো আর আদা এবং রসুন গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি তো আমি কিন্তু এদিকে একটা ডো বানিয়ে নিয়েছি সিঙ্গারা বানানোর জন্য ময়দা দিয়ে তো সেটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করে নিই তো এখানে যে আলুগুলো দিয়ে দিলাম আলুগুলো আমার কাটাটা একটু বড় বড় হয়ে গিয়েছে কারণ হলো আলুটা অনেক নরম দেখা যাবে এটা যখন আমি রান্না করব তখন একটু গলে যাবে তো সেই জন্যই আমি একটু বড় করে কেটেছি তো আজকে আমি অনেকগুলো সিঙ্গারাই বানাবো কিছু আমি আজকের জন্য ভাজবো আর কিছু আমি আজকে ডিপ করে রাখবো তো এগুলো ভাজা হয়ে গেলে আমি রেখে দেব কিছুক্ষণের জন্য ঠান্ডা করার জন্য কারণ ঠান্ডা না হলে তো সিঙ্গারা বানানো যাবে না তো এই যে আমি সিঙ্গারা বানিয়ে নিয়েছি আসলে আমি কিন্তু তেমন সিঙ্গারা বানাতে জানি না তারপর আমি চেষ্টা করেছি তো আমার সিঙ্গারাগুলো কিন্তু খুব একটা খারাপ হয়নি তো আমি এদিকে ভাজতে শুরু করে দিয়েছি দেখতে পাচ্ছেন সিঙ্গারাগুলো ভাজা হয়ে গিয়েছে সিঙ্গারাগুলো খেতেও কিন্তু অনেক মজা হয়েছিল আসলে কথা বলার সময় অনেক ভুল হতে পারে তো আপনারা অবশ্যই ক্ষমা করে দেবেন তো ওই যে বিকালে নাস্তা রেডি তো গরম গরম সিঙ্গারা সাথে যদি হয় চা তো আর কি লাগে তো সিঙ্গারা আর চা নাস্তা করে আমরা চলে এসেছি পার্কে আর এই পার্কটা আমার বাসা থেকে খুব একটা দূরে না তো আজকে এই হাঁস মুরগি আর এই পাখিদের জন্য বাসা থেকে খাবার নিয়ে আসা হয়েছে ওদেরকে খাবার দিয়ে দেওয়া হয়েছে ওরা খাচ্ছে অনেক ভালো লাগছে দেখতে পাচ্ছেন মুরগিগুলো একদম আমাদের দেশীয় মুরগির মতো তো এই হাঁসগুলো কিন্তু উঠতে পারে অনেক ভালো লাগে আমাদের দেশীয় হাঁসগুলো তেমন একটা উঠতে পারে না আমি দেখিনি কখনো উঠতে তো এখানে হাঁসগুলো যখন উঠে তখন হঠাৎ ভালো লাগে কত ভালো লাগছে এদিকে আমার দেবরের দুই মেয়েও আজকে আমাদের সাথে এসেছে তো আমার ছেলে আর আমার দুই দেবরের মেয়ে মেয়েরা ওরা খুবই এনজয় করছে আর মাঝে মাঝে ওরা কিন্তু ভয় পাচ্ছে কারণ অনেকদিন পরে এই পার্কে এসেছে এতদিন তো শীত ছিল সেই জন্য তো আমার আসা হয়নি এখন মাঝে মাঝে আসা হবে তো ওরা খুবই এনজয় করছে আর এই হাঁস মুরগিগুলো কিন্তু খুবই ভালো ওরা কিন্তু আমাদের দেখে ভয় পায় না তো আমার বাচ্চারাই কিন্তু ভয় পাচ্ছে তো আজকে পার্কে খুবই ভালো লেগেছে পার্কে